கே டி தாமஸ் அவர் வந்து நீதிபதி தலைமை நீதிபதி இந்த வழக்கில் பலவித குளறுபடிகள் இருக்கு இவங்களை உடனே விடுதலை செய்யணும்னு சொன்னார் அவர் சொல்லி எதுவுமே நடக்கலை இப்படிப்பட்ட சூழலில் நான் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் என் பிள்ளை வருவான் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட பதினாலு பேர் தரப்பில் இன்றைக்கி வழக்கு தொடுக்கிற இதே மனிதாபிமானம் உள்ளவங்க மும்பை கொண்டு வடிப்பில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் செத்தாங்க இவங்களாவது ஒரு கட்சி சார்ந்தோ ஒரு தலைவரை பார்க்கவோ வந்தவங்க டியூட்டியில் இருந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க பொது மக்கள் நின்றுட்டு இருந்தவங்க போனவங்க வந்தவங்க எல்லாம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் செத்தாங்க இதுக்காக அவங்களுக்காக யாருனா கொட குரல் கொடுத்துருக்காங்களா ஆனால் அந்த வழக்கில் ஒரு வேடிக்கையாக முன் விடுதலை அறிவித்தாங்க சஞ்சய் தத்துக்கு விடுதலையும் செய்தாங்க இங்கே யா ஒன்றா எதுனா ஒன்றுனா டிபேட்டு அது இதுன்னு நம்ம விவாதம் பண்ணுறோம் வெளிப்படையாக வைக்கிறோம் மக்கள் மத்தியில் ஆனால் அது நடந்ததா ஏதாவது இல்லை சைலண்ட்டாக அவரை விடுதலை பண்ணாங்க அதில் இரநூத்தி ஐம்பது பேர் ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குடும்பத்தை யாரும் கருத்தே கேட்கல இவளை விடுதலை பண்ணலாமா அப்படின்னு இதில் மட்டும் வந்து நாங்கள் பதினாலு பேர் குடும்பத்தை கேட்குறோம் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வைக்கிறாங்க இது ரொம்ப மோசமான நிலை பாதிப்புனா எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் அதில் உயிர் இருந்தவங்களும் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இதில் உயிர் இருந்தவங்களும் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் நீதின்றது எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கணும் ஆனால் இல்லை ஏன் அவருக்கு அதுன்னா அவர் ஒரு உயர்ந்த அதாவது வசதி வாய்ப்புள்ள ஒரு நடிகர் மேலும் அவங்க அக்கா கூட பிறந்தவங்க அவங்க அப்பா எல்லாம் வந்து எம்பிங்க காங்கிரஸில் பெரிய ஆளுங்க அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பே இல்லாமல் விடுதலை கிடைக்குது இத் என் பையன் தரப்பில் இவ்வளோ நியாயங்களை எடுத்து வச்சு கூட இதுக்கு எதிர்ப்பு வருது ஏன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இது எங்களது வெளிப்படையான போராட்டம் அவன் மேலே உங்களால் குற்றம் சொல்ல முடியுமா நன்னடத்தை முன் விடுதலை அறிவிச்சிங்களே சஞ்சய் தத்துக்கு என் பிள்ளையோட நன்னடத்தை சிறையில் போய் கேளுங்க எந்த சிறையாக இருந்தாலும் சரி நான் அன்றைக்கும் அதான் சொன்னேன் இன்றைக்கும் அதான் சொல்கிறேன் என் பிள்ளையோட நன்னடத்தை இருபத்தி எட்டு வருஷம் அவனை சிறையில் வச்சு வாட்டுறீங்க எந்த அதிகாரினாலையும் நீங்கள் கேளுங்க என் பிள்ளைய பற்றி அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ அவனுக்கு வாழ்க்கை எங்க நல்லவனாக இருந்து பயன் என்ன அவனை வாழ உடலையே இந்த உலகம் அப்படின்னா அவன் தப்பு பண்ணான் ஆனால் இந்த ஒரு வழக்கில் தான் இந்த விசித்திரங்கள்லாம் நடக்குது நான் ஒரே நாள் ஒரே நாள் யாரால் திருப்பி தர முடியுமா என் பைய வாழ்க்கைய ஆனால் கோர்ட்டு சொல்லுது அவனை விடுதலை செய்யணும் இன்றைக்கு கூட முடியாதுன்னு எதிர்க்கிறாங்கன்னா இந்த விந்தையை நான் என்ன சொல்கிறது என் பையனை விசாரணையில் கூப்பிட்டு போகும்போது பத்தொம்பது வயசு இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இருபத்தெட்டு வருஷம் அவன் சிறையில் இருந்திருக்கான் பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் தான் நான் பெற்று வளர்த்து என்னோடு இருந்தான் சரி நாளைக்கு விடுதலை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறத கேட்டு ஆளுநர் கையெழுத்து போடுறாரு வெளியே வரான் நான் எத்தனை நாளைக்கு உயிரோடு இருப்பேன் எல்லா நோயும் எனக்கு இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு எல்லா நோயும் இருக்குது ஏன் பையனுக்கு எல்லா நோயும் இருக்குது அவனை பாதி நோயாளியாக பண்ணிட்டாங்க அவன் எல்லாத்துக்கும் மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்றான் எல்லாத்துக்கும் மருத்துவம் பார்த்துக்கிறான் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து வருஷம் என்னோட அவன் இருப்பான் அது கூட பொறுக்கலையா இருபத்தெட்டு வருஷம் நான் போகிற அன்னது எதுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பின்னாடி என் பிள்ளையை விடுதலை செய்து கொஞ்ச நாளைக்கு என்னோட வாழ வச்சு வைக்கணுன்ற எண்ணம் கூட இல்லை சரி அதனால் எதிர்க்கிறவங்களுக்கு கிடைக்க போகிற நன்மை என்ன ராஜீவ்காந்தி செத்துட்டாரு எங்கள் தலைவர் செத்துட்டாருன்னு நீங்கள் எல்லாமே சொல்கிறீங்க எல்லாருக்கும் தலைவர் தான் அவர் பிரதமர்ன்ற ஒரு எனக்கும் தான் பிரதமர் உங்களுக்கு மட்டுமே உரிமை கிடையாது நானும் இந்த இந்த தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறோம் இந்தி இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற பிரஜை எனக்கும் அவர் சொந்தம்தான் அப்படி சொல்லப்போனா நீங்கள் அப்படி போடுறீங்கள என் பையனை உள்ளவே வச்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பயன் அவன் வாழ்க்கையை அழித்த பின்னாடியும் அவன் உள்ளவே இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா அதனால் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற நன்மை என்ன அதை யோசிக்க மாட்டிங்களா இறையாண்மை பேசுகிற மனிதாபிமானம் பேசுகிற இந்த இந்தியாவுக்குள்ளே உக்காந்துக்கிட்டு இவ்வளோ மோசமாக இவ்வளோ புரியலா நான் என்ன சொல்கிறேன் இவரை கொடூரமான சிந்தம் நான் இருக்கக்கூடாது ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையை அழிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியாச்சு இதில் என்ன பிரச்சனை எனக்கு இப்போ அதுதான் வேதனை அதுதான் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னேன் இல்லைப்பா ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்று பேசுகிறாங்க இந்த இருபத்தி எட்டு வருஷம் நம்ம போராட்டத்தை கண்கூடாக எதிரில் பார்த்தவங்க ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம யாருக்கும் மறைஞ்சோ தெரிஞ்சோ இது வரைக்கும் இருந்ததில்லை எல்லாம் வெளிப்படை தான் எங்களுது பார்த்தவங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம நியாயத்தை சொல்லியே ஆகணும் பேசுகிறவங்க பேசட்டும் எங்கள் பாதிப்பை பற்றியும் அவங்க கொஞ்சம் பேசட்டும் ஆமாம் இந்த அம்மா குடும்பம் இருபத்தி எட்டு வருஷமாக செதைஞ்சி போச்சு அவங்க பிள்ளை வாழ்க்கை போயிடுச்சு அவங்களுக்கு கூட நம்ம இதில் என்ன அவங்க கேட்குறாங்க முக்கியமானால் 
அதாவது அவங்களுக்கு இழப்பீடு கேட்குறாங்க அதுதான் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது இறந்தவர் இறந்துட்டாரே அதுக்காக நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறோமே அப்படின்ற வருத்தத்தை விட இழப்பீடு கேட்குறாங்க நான் எந்த இழப்பீடை கேட்பேன் என் பிள்ளை வாழ்க்கையை ஒரு நாள் திருப்பி கொடுக்குன்னா கேட்பேன் வேறு எதையும் கேட்க மாட்டேன் முடியுமா முடியாது இல்லை அப்புறம் என்னோட எதுக்கு போட்டி போடுறாங்க யோசிக்கணும் அதை எதிர்க்கிறவங்க ஒரு வினாடி உக்காந்து யோசிக்கணும் நான் வீதி வீதியாக அலைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த இருபத்தெட்டு ஆண்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களுக்கும் தெரியும் என் பிள்ளை வாழ்க்கை எதிர்க்கிறதுனால அவங்க அடைய போகிற பலன் என்ன இது சோனியா காந்தியோ ராகுல் காந்தியோ இல்லை காங்கிரஸ்காரங்க இப்போ எங்கள் தலைவர் எங்கள் தலைவருன்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் கூட வழக்குக்கு போகல நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன பொருளாதாரம் அவ்வளோ செழிப்பாக இருக்கா இருபத்தெட்டு ஆண்டு காலம் நாங்கள் இழந்தது தான் அதிகம் இருந்தாலும் நாங்கள் நியாயத்தை நோக்கி இது உண்மை தெரியணும் மக்களுக்குன்றதுனால சட்ட ரீதியாக போராடுறோம் இதோட உண்மை கொலையாளிகளை கண்டுபிடிக்காமையே இந்த வழக்கு போய்கிட்டு இருக்குதுன்னு வழக்கு தொடுத்தவனே என் பையன் பேரறிவாளன் தான் என் பையன் வந்து நைன் ஓல்ட்டு பேட்ரி அதுவும் வாக்கு மூலமும் தான் அவனுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய தண்டனை வாங்கி கொடுத்ததுன்னாங்க ஆனால் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அவன் வாங்கி கொடுத்த அந்த நைன் ஓல்ட்டு பேட்ரி தான் அதுக்கு பயன்பட்டது அப்படின்றது நிரூபிக்கவே இல்லை இது இன்றைக்கி வரைக்கும் இல்லை அடுத்து அந்த பெல்ட் பாம் தயாரிச்சது யாருன்னும் போது இலங்கை அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்க டிக்ஷன்றாங்க இன்னும் அவரை விசாரிக்கவே அனுமதி கிடைக்கலன்றாங்க இந்த நிலையில் என் பையன் மரண தண்டனை சிறைவாசியாக பதிமூணு வருஷம் வந்துட்டான் அப்புறம் வந்து ஆயுள் சிறைவாசி இத்தனை வருஷம் இருக்கிறான் விடுதலை இன்றைக்கின்னு அவனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆனாலும் அவங்க விடுதலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பிரிவு அதுக்காக எதிர்க்கிறாங்க பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் நான் தான் முதல் பாதிப்பாளி என்னை செய்யணும் அவங்க கூட ஆனால் சேர்க்கலை ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எங்களை வந்து நிர்பந்திக்கிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க வெளிப்படையாகவே சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ஒரு அம்மா பேசுகிறாங்க என்னை நிர்பந்திக்கிறாங்க நான் எங்களை விட்டுடுங்கப்பா நாங்கள் இதுக்கெல்லாம் வரலை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு வெளிப்படுத்துகிறாங்க கருத்தை இந்த நிர்பந்திக்கிறவங்க யார் ஏன் நிர்பந்திக்கிறாங்க அதை நீங்கள் தான் வெளிப்படுத்தணும் எனக்கு அவ்வளோ சக்தி இல்லை நீங்கள் தான் வெளிப்படுத்தணும்